ഇത് നമ്മുടെ റഹമത്തുള്ള സാഹിബ് വളരെ വികാരാധീനനായി സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ദുർവ്യാഖ്യാനവും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഉദാരതയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം അല്ല അത് ഹിന്ദുയിസത്തിന്റെയോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെയോ സി പി എമ്മുകാരന്റെയോ കോൺഗ്രസുകാരന്റെയോ ഉദാരത കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇതെനിക്ക് വിഷയമല്ല രാജഭരണകാലത്ത് ഇത്രയോ സൗകര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും റൈറ്റ് അല്ല രാജാവിന്റെ ഉദാരതയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് കൊടുത്തത് അല്ലാതെ അവിടെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവ് ഭയങ്കര നീതി കാണിച്ചു മറ്റേ പിന്നെ ജസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ നികുതി അത് റദ്ദാക്കി കൊടുത്തു ഇതൊന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഐഡിയോളജിക്കലി മതേതരത്വം കൊടുത്തോ ലോകത്തിന് ജനാധിപത്യം കൊടുത്തോ ലോകത്തിന് സോഷ്യലിസം കൊടുത്തോ ലോകത്തിന് അതല്ലെങ്കിൽ മാനവികതയുടെ ഒരു ദർശനം കൊടുത്തോ ലോകത്തിന് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞാൽ മതി സ്ത്രീ വിമോചനത്തെ പറ്റി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെച്ചോ അടിമകളെ കുറിച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചോ എനിക്കൊരു ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് വന്നു ഇസ്ലാം പാപത്തിനെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർക്ക് പാപത്തിന്റെ പ്രായച്ചിത്തമായി അടിമകളെ എന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നുവെന്നാണ് അത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ അടിമയുടെ പ്രാർത്ഥന യജമാനൻ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഏഹ് യജമാനൻ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് മോചനം അതിനകത്ത് എന്താ ആദർശപരമായിട്ടുള്ളത് അവിടെ അടിമ ബലിയാടാവുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി അടിമ ബലിയാടാവുകയാണ് അടിമത്വം പ്രതി ചെയ്യൽ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനവും ബഹുമാനവും സൂക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ബഹുമാനവും അഭിമാനവും സൂക്ഷിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ ഇന്ന് ലോകമാർജിച്ച പുരോഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഈ നിലവാരത്തിലുള്ള എന്ത് കാര്യം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു രണ്ട് എവിടെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ പോയി കണ്ടെത്തിയ ഒരു കുറ്റം നിങ്ങളുടെ മീതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ പറയാമല്ലോ ഞാനൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഈ മുഹമ്മദ് ഗോറി വ്രതം എടുത്തത് ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പറയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഹിന്ദുക്കളെയെല്ലാം നരകാഗ്നിയിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് വ്രതം എടുത്തു മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് കുത്ബുദ്ദീൻ അയ്യൂബക്ക് വരികയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറില് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താ ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ബിംബങ്ങളെയൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് മസ്ജിദുകളുടെ മുമ്പിൽ ചവിട്ടി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക ചവിട്ടു പടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ പൂജനീയ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ വിട്ടേക്കാം അതൊരു മനുഷ്യന്റെ അബദ്ധമെന്നോ അയാളുടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഉദാരത എടുത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കുത്ബുദ്ദീൻ അയ്യബക്കിന് കുറെ ഉദാരത ഉണ്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാത്ത പോലെ അയാളുടെ തിന്മയും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ തള്ളിക്കളയാം അതാണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക് എന്നാൽ മറ്റ് കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഖലീഫമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും നടന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ മനുഷ്യാവകാശ വിരുദ്ധമായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ശിശുവിരുദ്ധമായ പ്രവണതകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിമർശിക്കുന്നത് അതിന് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ആധികാരികമായ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടി ജി മോൻദാസർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു വിയോജിപ്പ് പറയാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു കാര്യം നോക്കി നമ്മൾ ഒരു വിധി പറയരുത് എന്നത് സാമാന്യ അർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയാവില്ല കാരണം ഒരു ഹിന്ദു ഒരു തെറ്റായ ആക്ടിവിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അയാൾക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്ന ഒരു സ്ക്രിച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അയാൾ അയാളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരരിശമോ സ്വാർത്ഥതയോ അയാളുടെ അക്രമവാസനയോ അദ്ദേഹത്തിൽ നൈസർഗികമായ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രാക്ഷസ ബോധമോ ഉണ്ടായിട്ട് അയാളും അനുഗാമികളും നടത്തുന്ന തെറ്റ് പോലെയോ ക്രൈസ്തവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഏതെങ്കിലും ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ പോലെയോ പോപ്പ് തിരുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പോലെ അല്ല ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ഇസ്ലാം അതിന്റെ അധിനിവേശങ്ങളും അതിന്റെ രീതികളും അതിന്റെ യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കിയത് അപ്പൊ ആ ടെസ്റ്റ് മാരകമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റിനെ വിമർശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒരു മതഗ്രന്ഥം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി കുറവുകൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടേക്കാം പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയ
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടുന്നിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പൊ മോൺസനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ട് അയാളെ കുറിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലൊരു ആശ്വാസം ഇയാൾ ഒരു തീവ്ര മതഭക്തനോ മതത്തിന്റെ പ്രചാരകനോ അല്ല തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ കാണുന്നത് മതത്തിന്റെ ആളായിട്ടല്ല പക്ഷെ അത് ഞാനോ നിങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ കളി മാറും അപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുണ്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്ചർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്ക്രിപ്ചർ ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം നാമധാരിയാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ന്യായീകരണത്തിന് അർഹതയില്ലാതെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ആ വചനം എന്താ ആയത്ത് എന്താ അവനവന് അവനവന്റെ മതം എത്ര നല്ലൊരു ആദർശം അത് വലിയൊരു മതേതരത്വത്തിന്റെ ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താ ആർക്ക വിരോധം അത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ടി ജി എടുത്ത് തീർക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവനവൻ അവനവന്റെ മതം എന്നാണ് പറയുന്ന ഏറ്റവും സൗമ്യഭാവനമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് ആരും എതിർക്കില്ല ഞാൻ എതിർക്കില്ല ഒരു മുസ്ലിമിന് എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു നിരീശന് എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല ആലങ്കാനം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണത് നമുക്കതിന്റെ കാലഘട്ടം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഏത് കാലത്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നൂറ്റി ആറാമത്തെ ആയത്ത് അവതരിക്കുന്ന ഏത് കാലത്താ അത് മക്കൈ സൂറത്താണ് നമുക്കറിയാം മക്കയിൽ അവതാര അവതരിക്കപ്പെട്ട സൂറത്താണ് അപ്പോൾ മക്കയിലെ സൂറത്തിന്റെ കാലത്തിനൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കണം അന്നിന് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് മറ്റാർക്കും ആക്ഷേപം ഇല്ല നമുക്കും ആക്ഷേപം ഇല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ നമുക്ക് അത് മതപരമായി വിയോജിപ്പുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദിലെ അന്നത്തെ ക്വാളിറ്റികളെ ചരിത്രവും കാലവും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്നാൽ മതി മദിനി സൂറത്തുകളാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ രണ്ടാമതുള്ള ഈ തൗബയിലെ വിഷയം എന്താ അപ്പൊ ഇതാണ് ആലങ്കാട മുമ്പോട്ട് വെച്ച പ്രശ്നം അപ്പോൾ മക്കി സൂറത്തായിട്ടുള്ള ആദ്യം വായിച്ച നൂറ്റി ആറിന്റെ ഒമ്പതിൽ പറയാണ് നൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ ആറിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദീൻ എനിക്ക് എന്റെ ദീൻ എത്ര മാന്യമാണത് അങ്ങ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അതേ വ്യാഖ്യാനം ഉൾക്കൊണ്ടു ഇത് മതേതരത്വമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവതരിച്ച മദനി സൂറത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് തൗബയിൽ തന്നെ എടുക്കാം പശ്ചാത്താപം ഒൻപത് അതിന്റെ അഞ്ചാം ആയത്ത് എന്താണ് അങ്ങനെ വിലക്കപ്പെട്ട മാസം കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധി ലംഘിച്ച ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ ഈ സന്ധി ലംഘിച്ച മനുഷ്യരെ എന്നാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല സന്ധി ലംഘിച്ച ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ മക്കാപ്പള്ളിയിലോ പുറത്തോ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിടത്ത് വെച്ച് അവരെ പിടികൂടുകയും വളയുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കാവുന്നിടത്തെല്ലാം പതിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി അവർ പശ്ചാത്തവിക്കുകയും നമസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കുകയും സക്കാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ അവരുടെ മാർഗം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ മതപരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊള്ളുക വേറെ വഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അവർ പശ്ചാത്തവിക്കണം സക്കാത്ത് ചെയ്യണം നിസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മതപരിവർത്തനമാണ് ഇനി ഇത് അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് എന്താ വേദം നൽകപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ആരാ വേദം നൽകപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ദൂതനും നിഷിദ്ധമാക്കിയത് നിഷിദ്ധമായി ഗണിക്കാതിരിക്കുകയും സത്യമതത്തെ മതമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുക അവർ കീഴടങ്ങി നേരിട്ട് കപ്പം കൊടുക്കുന്നത് വരെ എന്താ സ്നേഹിത ഇതിന്റെ അർത്ഥം റഹമത്തുള്ള സാഹിബ് പറയൂ നിങ്ങളിവിടെ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഖുറാനിലെ ഒരു വാക്യവും അടുത്ത വാക്യവും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല ഇത് വൈരുദ്ധ്യമാണോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണിത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വചനം കാലഘട്ടം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ എടുത്തു തരാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് വരാം തൗവ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കാണും അല്ലാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ എത്ര ആയത്ത് വേണം കുറഞ്ഞത് നൂറായത്ത് നൂറായത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഈ ആയത്തുകളിൽ രൂക്ഷത കാണുന്ന കലാപ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്യന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന ആയത്തുകളൊക്കെ മദനീ സുഹൃത്തുകളാണ് മുഹമ്മദിന് അധികാരം കിട്ടിയ ശേഷമുള്ള കാലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ 
മറ്റേ കൈനുക്ക ഇതിനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് നിരന്തരമായ പതിനഞ്ച് ദിവസം മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ വീടുകളിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചു പുറത്തു പോകാനോ ഭക്ഷണവുമായി അകത്ത് കിടക്കാനോ ആരെയും അനുവദിച്ചില്ല ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവരെ ഒന്നടങ്കം വധിക്കാൻ മുഹമ്മദ് വിധിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്താ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളെ മതം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അല്ല വേറെന്താ കുഴപ്പം അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ദൂതനും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ദൂതനും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കുള്ള രീതി ഒന്നി കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക ടേക്ക് സോഡ് ഓർ ടേക്ക് ഇസ്ലാം ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഇസ്ലാം ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നുമേ കാണിച്ചിട്ടില്ല പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇതൊക്കെ ഈ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ യുദ്ധമാണെന്ന് അങ്ങോട്ടിക്കുള്ളൂ ഈ പതിനാറ് യുദ്ധങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ കണക്കിന്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും മുമ്പേ ആരോ ഇവിടെ അറിവ് ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ തെറ്റിയതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളെ ഗണ്യമായിട്ട് എടുക്കരുത് ഞാനത് തിരുത്തിക്കൊള്ളാം ഉച്ചാരണത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് വൈകല്യമുണ്ട് ഏതായാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ സുഹൃത്തെ ഈ പതിനാറ് യുദ്ധത്തിൽ ഏത് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് നടത്തിയ യുദ്ധം ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി ഏത് യുദ്ധം നടത്തിയത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അധികാരം കിട്ടിയ ഘട്ടത്തിൽ അടുത്തടുത്ത ഗോത്രങ്ങളെ പിടിക്കുക അവരുടെ മീതെ ആധിപത്യം ചെലുത്തുക ഇതല്ലേ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സുവർണ യുഗം നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സുവർണ യുഗം കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ഏതൊരു മാർഗത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിലല്ലേ അതിന്റെ ഗോൾഡൻ കാലഘട്ടമായിട്ട് കാണുന്നത് അത് മുഹമ്മദ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ കാലമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ശേഷം വരുന്നവരുടെ കാലം പിന്നീട് കാലം മോശമായി വരുമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് എന്തു സ്വസ്ഥത എവിടെയാണ് കിട്ടിയത് ഏത് സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിലാണ് അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അബൂബക്കറിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നികുതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആളുകൾ സംസാരിച്ചല്ലോ ഉമർ എങ്ങനെ അവധിക്കപ്പെട്ടത് ഉമറിനെ കൊന്ന ആരാണ് നികുതി ഭാര നിമിത്തം ഫിറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അടിമ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ദിനാർ വെച്ച് തന്റെ യജമാനം കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമമുണ്ട് അതേ വന്ന് ഉമറിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് രണ്ട് ദിനാർ അടയ്ക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ആളാണ് ഉമർ നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിറോസ് കടാരെ ഒരു കുത്തുക ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക നികുതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വാതോരാതെ സംസാരിച്ചവരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ചരിത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അത് വെറുതെ പറയുകയല്ല അപ്പൊ റഹ്മത്തുള്ള സാഹിബ് ദയവായി ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇത്തരം ക്ഷുഭിതനാകാതെ ഒരു മറുപടി പറയൂ എന്താണ് ഇസ്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുത്ത ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ മതേതരത്വമുണ്ടോ ഞാൻ അതൊക്കെയാ മാനവികതയുടെ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം മതി അല്ലാതെ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ നിർദ്ദേശകത്വങ്ങൾ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയൂ എന്താണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് മാതൃക കാണിച്ചുകൂടെ പറയണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഡ്രീം എന്തായിരുന്നു ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് അവിടെ സോഷ്യലിസം ഉണ്ടോ അവിടെ സ്ത്രീ സമത്വം ഉണ്ടോ അവിടെ കുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവകാശത്തിനും ഒക്കെ പരിഗണനയുണ്ടോ അവിടെ എങ്ങനെ വിധവമാർ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വെപ്പാട്ടിമാർ എന്നൊരു സമൂഹത്തെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകൾ എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കാണുന്നത് ആ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാം തുടരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നിയമങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നുവോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ അങ്ങ് ദയവായി അഡ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഈ സംശയം തീർന്നു പ്രശ്നം തീർന്നു ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മറ്റു പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം ആ നമുക്ക് കെ പി ഒ റഹ്മത്തുള്ള സാറിനോട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന ക്ലബ്ബ് ദേവ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ദേവ് ചെയ്തൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം കുത്തും കൊമയും വള്ളിയും പുള്ളിയും ഹൈജാക്കർമാരും ഇല്ലാത്ത ഗുരു എന്ന ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാ ആശയക്കാർക്കും ഇവിടെ വരാം ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വേലിയേറ്റമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ലക്കും ദീനിക്കും വലിയ ദീൻ അഥവാ സ്ഥാനായി തന്റെ പാടായി എന്നുള്ള ചർച്ച മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം പിൻ ചെയ്യും ആ പറയൂ സാർ പറയൂ സാർ എനിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് വേറൊരു ക്ലബ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇറങ്ങണം കെ പി റഹ്മത്തുള്ള എനിക്കും മറുപടി പറയും എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു എന്ന് എന്നെ അറ
വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഹീറോസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പഠനം നടത്തി അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമാണ് എത്തിയത് അദ്ദേഹം എത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് തന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ജീ ജീവിതം കൊണ്ട് ഏറ്റവും മാതൃകായോഗ്യമായ ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് മൈക്കിൾ എച്ച് കെ ഹാർട്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇസ്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന മഹത്തായ മാതൃകായോഗ്യമായ ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചു തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അത് ലോകാവസാനം വരെ ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറ്റൊരു മറുപടിയും കൂടി പറയും കൊച്ചിക്കാരനായ ഡൊമിനിക് നെടുംപറമ്പിലിന്റെ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് എന്തൊക്കെ നൽകിയത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും താഴെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കായിട്ട് താങ്കൾ തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയൂ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാൻ ലോകത്തിന് ഏത് കാര്യത്തിലല്ല ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് നൽകാത്ത സംഭാവന എന്താണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അല്ല എന്താണ് എന്ന് പറയൂ എന്താണെന്ന് കെ പി റഹമത്തുള്ള സ്ഥാപിച്ചു സിവിൽ ക്രിമിനൽ യൂറോപ്യർ പറയുന്നു അറബികൾ തുടങ്ങി വെക്കാത്ത ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഡാർക്ക് ഏജിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റാണ്ടിൽ അവർ പറഞ്ഞതാണ് അറബികൾ അറബികൾ ചെയ്തു വെച്ചതല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അറേബ്യയുടെ ഇരുളാർന്ന നബസിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആ സമൂഹത്തെ അറേബ്യൻ സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിക്കും എന്നാണ് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് പഠിക്കണം വിമർശിക്കണം കാരണം വിമർശകരിലാണ് ഇസ്ലാമിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓറിയന്റലി ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ പഠനം നടത്തി അവരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് വന്നു ഏറ്റവും നല്ല കുറുകാൻ പരിഭാഷ എഴുതിയ മർഡൂക്ക് പിത്താൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഇനി എത്ര ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ അത് സംബന്ധമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് മാതൃകയില്ലാത്തത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ഒരാക്ഷേപം മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെയും മുഹമ്മദ് ഗസിഡിയുടെയും ഒന്നും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം ആക്ഷ മറുപടി പറയില്ല അവരൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു വന്നതല്ല ഇസ്ലാമിക ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഒന്നും വന്നവരല്ല രാജാധി ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയിൽ വരികയും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ആക്രമണം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭരണത്തിൽ മുഗൾ ഭരണം ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന അതിന്റെ സുഖമൊക്കെ ഇന്ത്യ അനുഭവിച്ചതുമാണ് അവരൊന്നും മതപരിവർത്തനത്തിൽ ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ചരിത്രത്തിലെ രേഖകളാണ് അവരുടെ ഒക്കെ സൈന്യാധിപന്മാർ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പറഞ്ഞാലും അനിൽ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞാലും ആ സബാസ്റ്റൻ പുന്നക്കൽ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തേടി പോകുന്നില്ല ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്തു മതവും തമ്മിൽ വലിയ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല ദ മിഷനറീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കുരിശുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ദ കുറുകാൻ ബൈബിൾ ഒരു താരതമ്യ വയന ദ കുറുകാൻ വിത്ത് റഫറൻസ് ദ ബൈബിൾ സെഫി കസ്കസ് ആൻഡ് ഡേവിഡ്സ് അങ്കർ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെഫി കസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറുകാൻ പണ്ഡിതനും ഡേവിഡ് ഹങ്കർ ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിൾ പണ്ഡിതനും മൂവായിരം കുറുകാൻ ബൈബിൾ വചനങ്ങളുടെ സമന്വയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ വലിയ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് വിചാരം ബുക്സ് തൃശൂർ ഇതിന്റെ പരിഭാഷയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഇന്ന് മാധ്യമ ഞായറാഴ്ച പതിപ്പിലെ എന്റെ ലേഖനവും മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമന്വയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇസ്ലാമും ക്രൈസ്തവ ക്രിസ്തു മതവും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കില്ല അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും വസ്തുതകൾ ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം കുറുകാൻ ആയത്തുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന
പ്രവാചകൻ മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടയെങ്കി യഹൂദന്റെ കയ്യിൽ പണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അപ്പൊ ചരിത്രത്തെ തമസ്കരിച്ച് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം മോശമാണ് കുറുവാൻ മോശമാണ് മുഹമ്മദ് കണ്ടയിടത്ത് വെച്ചൊക്കെ ആളുകളെ കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ മൈക്കിൾ എച്ച് കെ ഹാർട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നാമനാക്കി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെ നടന്നു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എഴുതിയവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം എങ്ങനെ പറയുന്നു ഗാന്ധി രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധി പോലും അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ സ്തുതിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു നെഹ്റു ഇന്ത്യയെ കണ്ടത്തിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നന്നായി പറയുന്നു ഇവരൊക്കെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണോ പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്വമുണ്ട് എന്ന് അനിൽ ഒടിത്തോട്ടം ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു ഇസ്ലാമിൽ അടിമത്വം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ക്ലബ് ഹൌസിൽ ഇസ്ലാമും യുക്തിവാദികളും തമ്മിലുള്ള ക്ലബ് ഹൌസിലെ ചർച്ചയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സ്ലൈബറി എന്ന പദം പോലും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന് പകരം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്ത ക്രൂരതകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറയില്ല എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടോ പറയാൻ അറിയ പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല അന്യരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ കുറുകാന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വഴി നടക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുറുകാനിന്റെയും പ്രവാചകന്റെയും നബി ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളുടെയും ബലത്തിലാണ് സഹോദര മതം എന്ന നിലത്തിൽ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഞങ്ങൾ കാണുകയുള്ളൂ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടവും അനിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ എത്ര അപമാനിച്ചു പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ മറുപടി പറയാനുള്ള വാചകങ്ങളും വാദങ്ങളും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ പറയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക ഇല്ല മറ്റുള്ള അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം മണിക്കു മണിക്കൂർ കണക്കിന് സംസാരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്തേ അതെന്തേ അപ്പൊ എന്തേ നാവറങ്ങി പോയിരുന്ന അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം സാറും ടി ജി മോഹൻദാസ് സാറും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും മിണ്ടിയില്ല അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം സാറും പറയട്ടെ പറയട്ടെ ടി ജി മോഹൻദാസ് സാറും അല്ല അതെ ഒന്ന് മൈക്കി മുട്ടി അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം സാറും ടി ജി മോഹൻദാസ് സാറും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സമയമെടുത്ത് അവർ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ റഹമത്തുള്ള സാറ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത്ര അസൂഷണം വേണ്ട അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കും അതാണ് ഒരു നിലപാടുള്ള ചർച്ച ദൈവം ഇത് അത്തരത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോരുത് രാജ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടപെടരുത് കെ പി ഒ സാർ സോറി താങ്കൾ സംസാരിച്ചോളൂ എന്നിട്ടൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യൂ റമത്തുള്ള സാർ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞ് ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചർച്ചകൾ മോശമാക്കി ഉദ്ധരിക്കാനല്ല സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് ഇസ്ലാം ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയും ഡോട്ട് കോമിൽ കാണുന്ന ഹദീസുകളും കുറുകാൻ ആയത്തുകളും വന്നിട്ട് പറയാം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ കുറുകാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അറബിയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല പരിഭാഷകളുണ്ട് ഒരു മതം പഠിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ആളുകൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ശത്രുക്കൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈവല്ലം എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ശത്രുക്കൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അതാണ് ഗുരുതരമായ തകരാറ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് വിമർശനം ഒരിക്കലും പേടിക്കില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈവല്ലം ജീവിച്ച സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വരെ അല്ലമീൻ സത്യസന്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വിഗ്രഹ ആരാധന പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ കവിയാണ് മാരണക്കാരനാണ് ഭ്രാന്തനാണ് എന്നുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് സാമൂഹ്യമായി ബഹിഷ്കരിച്ചു മക്കയിലും മദീനയിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതിന് മാത്രം എന്നിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു അവിടെ മറ്റു മതക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക അവർക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ അവരുമായി സ്നേഹ സംവാദങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ അവരുടെ ദേവാലയത്തിൽ ഉമർ അല്ലാഹുനോട് നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ
സാംസ്കാരികമായി ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത് ടി ജി അത് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ചരിത്രത്തിൽ ചെങ്കിസ് ഖാനൊക്കെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രൂരതകൾ അതിനെയൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ വരവ് വെക്കുന്നില്ല കുറുകാനും ഇസ്ലാമും പ്രവാചകനും ആരോടും അക്രമം കാണിക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും നിങ്ങളോട് അക്രമികം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരൊഴികെ ആരോടും ഒരതിക്രമവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ കുറുകാൻ നിരന്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം പിന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചക്കേ ഞാനില്ല കാരണം എന്താണ് ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം ലാ ഇക്രാഹ വിദ്യൻ മതത്തിൽ നിർബന്ധമില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രലോഭിച്ചും പ്രകോപിപ്പിച്ചും പണം കൊടുക്കും ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് ആളെ കൂടുതലുള്ള എണ്ണമല്ല വണ്ണമാണ് എപ്പോഴും പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആശയങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്തു മതവും ഒക്കെ ആശയങ്ങളാണ് ആശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കും അതിനെ കുറിച്ച് കീറി മുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് വിമർശിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണം അതിന്റെ അനുയായികൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണം ശത്രുക്കൾക്ക് എന്തും പറയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ശക്തമായിട്ട് വിമർശിക്കണം ഞങ്ങൾ മറുപടിയും പറയാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു വിഷയമില്ല ചരിത്രം എടുക്കണോ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടം എടുക്കണോ അതിനുശേഷമുള്ള കുലഫായി റാശിദീങ്ങളെ കാലഘട്ടം എടുക്കണോ ഏത് കാലഘട്ടം എടുത്തും തർക്കിക്കാനും മാസങ്ങളോടും ഡിബേറ്റിനും ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല സംസാരിക്കാം പക്ഷേ തർക്കങ്ങളും സംവാദങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടാനും കൂടുതൽ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുമാണ് ജയിക്കാനും തോൽപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാകരുത് തർക്കങ്ങൾ മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ പറയും തർക്കത്തിൽ വർക്കത്തില്ലായും അതുകൊണ്ട് തർക്കങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ സംവാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ സംവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന ഒരു രീതിയും ഞങ്ങൾക്കാർക്കുമില്ല ഏത് വിഷയത്തിലും എവിടെയും നിങ്ങൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറാണ് കുറുകാനെ കുറിച്ച് വേണോ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് വേണോ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ എന്ത് വിഷയവും എത്ര മാസങ്ങളോളം സംവാദം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അത് സത്യം ബോധ്യപ്പെടാൻ എനിക്ക് പിന്നെയും പറയാം ഒരിക്കൽ ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ അതുപോലെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ബുദ്ധിപരമായ മാന്യതയല്ല സംസ്കാരമല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിക്കും അല്ല കെ പി ബൈ അത് ഈ മംഗോളിയൻ യുദ്ധവീരനായിട്ടുള്ള ചെങ്കിസ് ഖാൻ ഇസ്ലാം ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ഖസ്തി മുഹമ്മദ് അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നാസർ ഭൈ ഒരു മിനിറ്റ് ആ രാജയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് രാജയുടെ വാദം എന്ന് പറയാം ദേവീത് അല്ല നാലാമതും മൂന്നാമതും പോട്ടെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ വാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എട്ട് പതിനാലായി എട്ട് പതിനാറിന് താങ്കൾ എന്റെ ബാറ്ററി തീരാറായി ഒരു പേഴ്സന്റ് കൂടി ആ ബാറ്ററി സമയം കളയണ്ട പറയൂ പറയൂ സമയം കളയണ്ട പറയൂ ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു സോറിയാണ് ഈ ഷഫീഖ് ഭായിനോട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേ ഭാഷയിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു തുടക്കത്തില് അതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സോറി പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മോഡറേറ്റേഴ്സിനോടാണ് ഇവിടെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോ പല സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ല സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ അവസരമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏർ ഈ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഞാനിവിടെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുന്നവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങള് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലബ് തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയപ്പെട്ട പോയതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അവസരം കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഇനി രണ്ടാം ഇനി ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ റഹ്മത്തുള്ള സാഹിബിനോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ ഈ മൈക്കിൾ ഹാർട്ടിന്റെ കാര്യം മൈക്കിൾ ഹാർട്ട് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നല്ല ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ എന്നാണ്
മെക്കയിൽ വെച്ച് ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളും മദീനയിൽ വെച്ച് ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഫുൾ ഫുള്ളായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളും മറ്റതിൽ ഈ ക്രൂരതയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഫൈവ് ദോസ് ഹു ബിലീവ് നോട്ട് ഇൻ ഗോഡ് നോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ നോർ ഹോൾഡ് ദ ഫോർബിഡൺ വിച്ച് ഹാഡ് ബീൻ ഫോർബിഡൺ ബൈ ഗോഡ് ആൻഡ് ഹിസ് അപ്പോസൽസ് നോർ അക്നോളജ് ദ റിലീജിയൻ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ബുക്ക് അണ്ടിൽ ദേ പേ ജിസിയ ആൻഡ് വില്ലിംഗ്ലി സബ് വില്ലിംഗ് സബ്മിഷൻ ആൻഡ് ഫീൽ ദം സെൽഫ് സബ്ഡ്യൂഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തഫ്സീറൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല ഇതിനെ ഒരു വാ ഖുറാന്റെ ഒരു വാക്യത്തിനെ ഖണ്ഡിക്കേണ്ടതെന്ന ഇത് 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 ഖുറാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് മദീന സു മദീനയിൽ വെച്ച് ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് ഇത് അതായത് മറ്റത് അബ്രോഗേറ്റഡ് ആണ് അതിന് മുന്നിറങ്ങിയ മക്കയിലെ ആയത്ത് അബ്രോഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് വായിച്ചു തരാം ഹദീതികൾ വായിച്ചു തരാം നറേറ്റഡ് അത് നമ്പർ സഹീബ് ഖാരി വോളിയം നമ്പർ വൺ ബുക്ക് നമ്പർ ടു ഹദീദ് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് അള്ളാ സപ്പോസൽ സെഡ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഓർഡേഡ് ബൈ അള്ളാ ടു ഫൈറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ അണ്ടിൽ ദ ടെസ്റ്റിഫൈ ദാറ്റ് നൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ബി വേർഷിപ്ഡ് ബട്ട് അള്ള ആൻഡ് ദാറ്റ് മുഹമ്മദ് ഇസ് ദ ഇസ് അള്ളാ സപ്പോസൽ ഇനി അടുത്ത ആയത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം സഹീബ് ബുക്കാരി വോളിയം ഒന്ന് ബുക്ക് നമ്പർ എട്ട് ഹദീദ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് Allah's apostle said I have been ordered to fight the people till they say none has the right to be worshiped but Allah appo idilokke parey ini undu iniyum etra ini sahih muslim book number 1 hadith number 30 idilum idu thaniyanu parayunnathu appo ee ningal ee velippichu 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 kutti illada aakunnathu pole ningal adhigam parayum thorum aalkar idu koodil padikkeyum avasanam idu okka koodi polinju povu adond ningal adhigam velippikkaadirikka അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു അവസരം തന്ന മോഡറേറ്റേഴ്സിനും സന്തോഷം രാജപ്പായി താങ്കൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ അവസരം ലേറ്റ് ആയത് വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും താങ്കൾക്ക് ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്തത് നാസർ ബായ് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അനുകൂടത്തോടെ സാധനം എടുത്തോണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് കറങ്ങി വരാം ഓക്കെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അവസരം ചോദിച്ചു മേടിച്ചതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിച്ചു മേടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റഹ്മത്തുള്ള ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തതിനെ പറ്റി ഭയങ്കര പൂർത്തുന്നാണ് ഇത് റഹ്മത്തുള്ള മാത്രമല്ല എം എം അക്ബർ വരെ പൂർത്തി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റി അറിയണം ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് ഇവർക്കൊന്നും ഇത് ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി അറിയത്തില്ല എന്ന് ഓർത്താണ് റഹ്മത്തുള്ള ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ആ പുസ്തകം എന്താണെന്ന് അറിയണം ഒന്നാം ശരിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ എത്തി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അധ്യായ പക്ഷെ അതിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ അറിയോ ആത്മീയതയിലും ഭൗതികതയിലും ഒന്നാമത് എത്തിയാൽ ആത്മീയതയിലും ഭൗതികതയിലും കാരണം എന്താണ് ഭൗതികമായി മുഹമ്മദ് അവിടെ ഒരു അറേപ്പിൻ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ദൈവം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ആത്മീയതയിലും ഭൗതികതയിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ വ്യക്തി ആത്മീയത കാരണം ആത്മീയതയിലാത്ത നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ആത്മീയമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ സമ്പാദിച്ചു അതേപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതികമായ ഒരു സാമ്രാജ്യവും സ്ഥാപിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈക്കിൾ എച്ച് കാർട്ട് ഈ പുള്ളിക്ക് ഈ മുഹമ്മദിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ഇനി ഇനി ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അല്ല മുഹമ്മദ് നബി മാനവരിൽ മോഹനതനായതുകൊണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് ജിബ്രിയിൽ വന്ന് വഹി ഇറക്കുന്നത് ബൈക്കൾ എച്ചുകാർത്ത് നേരിട്ട് കണ്ടത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ആത്മീയമായി ഭൗതികമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെ ഒരു ഏറ്റവും ഉന്നത നിലയിലെത്തിയ ലോകത്ത് ഉന്നത നിലയിലെത്തിയ ഒരാൾ എന്നൊരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം മൈക്കിൾ എച്ച് കാർട്ട് എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഓഫ
സ്വന്തം പേര് പോലും എഴുതാൻ പാ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത സ്വന്തമായിട്ട് കിതാബ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ജൂ പിന്നെ ജൂതന്മാരെ കൊണ്ടും മറ്റ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടും താളിയോലകളിലും എല്ലും കഷ്ണങ്ങളിലും ഒക്കെ പാറപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഖുറാന്റെ വചനം എഴുതി വെപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ആള് നിരക്ഷരനായിരുന്നു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആർക്ക് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകൻ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഈസസ് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇനി ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ പത്താം സ്ഥാനത്തിന് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് മോശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനുമുണ്ട് മോശ പ്രവാചകൻ ബൈബിളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചരിത്രം മോശയെ പറ്റി ബൈബിളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചരിത്രം വേറെ ഒരിടത്തും ചരിത്രം ഇല്ല വേറെ എഴുതപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് സൗസരം തരാം ആ പുസ്തകത്തിൽ ചെങ്കിസ് ഖാനുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറുണ്ട് മുസോളിനി ഉണ്ട് ഈദി അമീൻ ഉണ്ട് ഖലീഫ ഉമർ ഉണ്ട് ശ്രീബുദ്ധൻ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ അവരുണ്ട് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചെങ്കിസ് ഖാൻ സ്റ്റാലിൻ ഹിറ്റ്ലർ മുസോളിനി ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് നൂറാം സ്ഥാനം പോലും കൊടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടി ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതും കൂടി അറിയുമ്പോഴുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മേന്മ ഈ പുസ്തകത്തെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണം അതോ ഈ പുസ്തകത്തെ റഹമത്തുള്ളൊക്കെ പൊക്കി പിടിക്കുന്നത് പോലെ പിന്നെ അലങ്കരിച്ച് മൂളിൽ കയറ്റി വെക്കണോ ഓമേൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തോണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തെ ഏറ്റവും മൂളിൽ കയറ്റി വെക്കണമെന്ന് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ പുസ്തകം നൂറാം സ്ഥാനം പോലും കൊടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ പുസ്തകം നൂറാം സ്ഥാനം പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആരാണെന്ന് അറിയണം മഹാത്മാ ഗാന്ധി ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച ആദരണീയന അഹിംസയുടെ പ്രവാചകൻ ലോകം അന്റാർട്ടിക്ക മുതൽ ആഫ്രിക്ക മുതലുള്ള എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഒരേപോലെ അംഗീകരിച്ച മാനവികൻ ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ അഹിംസയുടെ പ്രവാചകൻ അഹിംസയുടെ സന്ദേശ വാഹകൻ ആ മനുഷ്യന് നൂറാം സ്ഥാനം പോലും ദി ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്ന മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ട് എഴുതിയ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു കൊടുക്കുക ചെങ്കിസ് ഖാൻ കൊടുത്തു ഹിറ്റ്ലറിന് കൊടുത്തു മുസോളിന് നോക്കി കൊടുത്തു ഇതി അമീർ കൊടുത്തു ഖലീഫ ഉമറിന് കൊടുത്തു ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഈ മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് സി ഡിഷ് അക്കാദമി ഞങ്ങൾ സിഡിഷ് അക്കാദമിയുടെ തലവന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ക്ഷമയോദിക്കുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പറ്റിപ്പോയി മഹാത്മാവിന് ആ മഹാത്മാവിനെ നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കാതെ വന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹാത്മാ ഗാന്ധി നമ്മുടെ അഹിംസയുടെ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച ആ വ്യക്തിത്വം ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് ആ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഈ ഈ നമ്മുടെ റഹമത്തുള്ളാക്കാൻ റഹമത്തുള്ള സാഹിബ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പൊക്കിപ്പറഞ്ഞ ആ മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നൂറാം സ്ഥാനമില്ല ദി ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി വേൾഡിൽ ലോകം കണ്ട നൂറ് വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നൂറാം സ്ഥാനം പോലും മഹാത്മാഗാന്ധി കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ പുസ്തകം അന്നേരം നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം എന്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളൂ ഇനിയാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക റഹമത്തുള്ളായ പോലുള്ളവർ ഈ പുസ്തകം പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോണം ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്റെ മനസ്സിൽ ചവറ്റുകൊട്ടയിലാണ് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ നൂറാം സ്ഥാനം പോലും ഈദി അമീനും സ്റ്റാലിനും ചെങ്കിസ് ഖാനും മുസോളിനിക്ക് കൊടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ നൂറാം സ്ഥാനം മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ട് മഹാത്മാവിൽ ആ മഹാത്മാവിൽ യാതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ടിന്റെ ആ പുസ്തകം ചവറ്റുകോട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയണമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി ഖുർഹാന്റെ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഖുർഹാൻ ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും പറയുന്നുണ്ടോ ഖുർഹാനും ഹദീസും ഒക്കെ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് പൂർത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി മാനുവരിൽ മഹോന്നതനാണ് ഖുർഹാനാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും മുഹമ്മദ് നബിയെ പൂർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഖുർആാൻ പ്രകാരം പോലും മുഹമ്മദ് നബി മാനുവരിൽ മഹോന്നതനല്ല ഞാൻ ആയത്ത് വായിക്കാം ഞാൻ ആയത്ത് വായിക്കാൻ ഖുർആൻ പ്രകാരം പോലും മഹാ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനായിട്ട് അള്ളാഹു ഖുർആൻ ഇറക്കി കൊടുത്തു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മുഹമ്മദ് ഖുർആൻ പ്രകാരം പോലും മാനൂരിൽ മഹോന്നതനോ ഖുർആാനിൽ പോലും ഒന്നാം സ്ഥാനം മുഹമ്മദിനില്ല ഇതായത് കേട്ടോളൂ ഇതാ പറയും സൂറത്തുൽ അല്ലാ 
ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഗുരു ഞാൻ സകല മനുഷ്യരെക്കാളും മുൻഗണന നൽകി മൂസയോടാണ് പറയുന്ന മോശയോട് ഞാൻ സകല ഈ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരെക്കാളും മുൻഗണന നൽകി എന്റെ ദൗത്യത്തിനും എന്റെ സംഭാഷണത്തിനുമായി ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാഹു മൂസയോട് പറയുന്നു അല്ല റാസത്തിയായം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം അപ്പോൾ ആരാണ് മോഹനവൻ ആർക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോളുക ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇപ്പൊ മൈക്ക് വളരെ